एग्रीटेक यूट्यूब चैने शांत बंधुरा तुम्हारे सबा के नमस्कार बंधुरा आज के संगे जो विषय आलोचना करब से हलो गाचर जो रोग रोग है तर मध्य कि जानी वैक्टेरिया छत्रा के आक्रमण ये विषयगुल पशापाशी जो कि बुझबो वैक्टेरिया छत्रा के आक्रमण हो तर निराम फांगिसाइड पेस्टिसाइड व्यवहार कर भाव कौन परिमाणे दी कि खूब सहजे व्यवहार करा जाए कौन समय व्यवहार करते हैं सब विषयगुल आज के संगे आलोचना करब तो बंधुरा तुम्हारा जरा नतून देखो अवश्य हमारे चैनल के सबसक्राइब करो और साथे साथ बेलैकन टी प्रेस कर रखो जाते ये भिडियो नोटिफिकेशन तुम्हारे खूब सहजे पहुँचे जाए तो बंधुरा तुम्हारे सब प्रथम बोली जेटा छत्रक वैक्टेरियार आक्रमण बुझते गुट आगे विषय गाचे साधारण पोका एवं रोग आक्रमण है ये जान कई रोग साधारण चार प्रकार मैं रोग के जो विश्लेषण करी चारटे भागे भाग करते एक हे छत्रक आक्रमण दुई हे वैक्टेरियार आक्रमण तीन नम्बर हे भाइर आक्रमण चार नम्बर हे खबर अभाव जो रोगगल है अर्थात माइक्रोनिउटर अभाव जो रोग से बोला अनुखाद्यर अभाव ये एक रोग है भाइर आक्रमण जमन मोजाइक भाइर लिपकाल भाइर पता कूकड़े जा मोजाइक भाइर पता सबुजा अभाव सीरा फुले जागल हे मोजाइक भाइर लिपकाल भाइर एबारे वैक्टेरियार आक्रमण वैक्टेरियार आक्रमण पता कलो छोप है विभिन्न वैक्टेरियार आक्रमण फले गाचर ग्रोथ कमे जाए छत्रा के आक्रमण पता हलदे हो जाए पता पुड़े जाए विषय हम छत्रा के आक्रमण तो बंधुरा एम तुम्हारे प्रथम बोली छत्रा के आक्रमण की भाव हो बुझ तरह सामने जो एडिनियम गाचटा एने रेखे ये तुम्हारा भलोक लक्ष्य कर देखो जे ये पतार अंशा जले ग हलूद होते होते आस्ते आस्ते पुड़े पुड़े क्योंकि भेतर दिखे आससे आर दिकर पता ठीक सेम यो हे छत्रा के आक्रमण जेमन एखने जबा गाचर पता हलूद हो गए तरह मध्य खान क्योंकि हलूद हल्का सबुज छोप आटा हे छत्रा के आक्रमण आर अनेक समय देखा जाए फुलर कूड़ीटा गड़ाटा हलूद हो खसे जाए यहाँ हलो छत्रा के आक्रमण एखे एक एडिनियम चारा तैरी कर रोग तुम्हारे एक देखा एर जो कूड़ी आईजे कूड़ी कूड़ी क्योंकि आस्ते आस्ते शुक्र नष्ट हो जाता छत्रा के आक्रमण एबारसी जो छत्रा के आक्रमण को कलर देखे हमें बुझब सब प्रथम हे धरण हलूद ये हलूद रंग देखते हलूद रंग आसले मैं पतार पुरो अंश खूब सुंदर सबूज अथच आस्ते आस्ते हलूद आब हे डगा धार बराबर थे बुझब ये छत्रा के आक्रमण तर कलर ना बदामी कलर ये पोरा जो बदामी कलर पतार मध्य खान एक अंशे बदामी कलर ये कलर यहाँ हलो बदामी कलर एबारे सदा कलर देखिए पतार अनेक अंशे जगह जान कि खे सदा हो गए वही जगह कि सबुज अंशा नष्ट बे पतला एक सदा कलर होता पालम शाके विभिन्न गाचे अनेक समय है छत्रा के आक्रमण मान जो कलर चेन्ज है हलूद बदामी एक कलचे बदामी तरह हे सदा भाव बा पतार तलार अंशे जल जले भाव सबुज आंतु जान कि खे जल जले भाव होता हलो छत्रा के आक्रमण ताब बुझब जो छत्रा के कौन कौन कलर है छत्रा के कलर है हलूद बदामी सदा जल जले भाव एट हलो छत्रा के आक्रमण एबारसी जो वैक्टेरियल आक्रमण क्या भाव बुझ वैक्टेरियल आक्रमण खूब सहजे बोझा जाए से हलो कलो रंग जदि को पतार को अंशे ए रखम छत्रा के आक्रमण के पशापाशी विशेषकर पतार तलार अंशे ये पतार तलार अंशे कलो देखें ये कलो डिप टीप दाग हो जाए यो वैक्टेरियल आक्रमण साधारण भाव बुझते गैक्टेरियल आक्रमण जेमन जबा गाचर सब चे खूब सुंदर भाव बोझा जाए से हलो जबा गाचर पतार ठीक गोटा संलग्न ये गोटा बराबर गाचर जे ये गोटार ठीक पशापाशी जगह गो एक कलो 
ঝুল পড়ার মতো রোগ হবে এইটাই হলো ব্যাকটেরিয়াল আক্রমণ যেমন এখানেও ঠিক এই গোটা পাতাটা সবুজ কিন্তু মধ্যেখানটা পিছন দিকটা আস্তে আস্তে কালো ডিপ ডিপ দাগ হয়ে গেছে এটাও কিন্তু ব্যাকটেরিয়াল আক্রমণ যেমন আমি একটা অ্যাডেনিয়ামের ভিডিও করেছিলাম যার ডগের পাতাটা আস্তে আস্তে জ্বলে যাচ্ছিল এবং পচা পচা কালো দাগ হচ্ছিল ওটা একটা ব্যাকটেরিয়াল আক্রমণ তাহলে বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পারলে ব্যাপারটা যে আমরা সাধারণত কোন কালার দেখে বুঝবো যে ওই জায়গাটা ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ হয়েছে না ছত্রাকের আক্রমণ হয়েছে এই জিনিসটা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে আমরা সঠিক ওষুধ মানে সঠিক ফাঙ্গিসাইড কিন্তু ওখানে বা ব্যাকটেরিয়া নাশক ওখানে স্প্রে করতে পারি তো বন্ধুরা আমাদের কাছে ছত্রাকের আক্রমণ বা ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ হয় তার জন্য আমাদের কি করতে হবে না ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়া নাশক ব্যবহার করতে হবে তো সবার প্রথমে তোমাদের বলি যে এই ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে গেলে আমরা কোন কি ধরনের ছত্রাকনাশক নেব সেইটা কিভাবে বুঝব তার জন্য ছত্রাকনাশকের কার্যকারিতা দিক দিয়ে অর্থাৎ কাজের ভিত্তিতে ছত্রাকনাশককে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে দুটো একটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট অর্থাৎ পর্শ্বজনিত আর দু নম্বর হচ্ছে সিস্টেমিক বা অন্তর্বাহী কন্ট্যাক্ট বা পর্শ্বজনিত হচ্ছে যেটা গাছের পাতার উপরের অংশেই থাকে উপরে থাকা যে সব ছত্রাক থাকে সেগুলোকে তাদের সঙ্গে ফাইট করে বা তাদের সঙ্গে মারপিট করে সেই ছত্রাকগুলোকে নষ্ট করে দেয় এটা হলো কন্ট্যাক্ট বেসিস যেসব ফাঙ্গিসাইডগুলো হয় যেমন হচ্ছে ম্যাঙ্কোজেপ ডাইথেন এন এম পঁয়তাল্লিশ যেটা হলো ম্যাঙ্কোজেপ সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট এটা হলো কন্ট্যাক্ট ফাঙ্গিসাইড কীভাবে এখানে লেখাই রয়েছে প্যাকেটের গায়ে কন্ট্যাক্ট ফাঙ্গিসাইড যেমন এখানে অ্যান্টাকল 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 হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ফাঙ্গিসাইড পরে যেটা হলো সেটা হলো ব্লাইটক্স ব্লাইটক্স ব্লুটক্স বাজারে বিভিন্ন নামে পাওয়া যায় যার কেমিক্যাল কম্পোজিশান হলো কপার অক্সিক্লোরাইড পঞ্চাশ শতাংশ ডব্লুপি এটাও কিন্তু কন্ট্যাক্ট বেসিস ফাঙ্গিসাইড এবার আসি যেগুলো সিস্টেমিক ফাঙ্গিসাইড সিস্টেমিক বেস কিছু ফাঙ্গিসাইডের মধ্যে যেমন আমার কাছে আছে সেটা হলো টাটা কন্ট্যাক্ট প্লাস যার কেমিক্যাল কম্পোজিশান হলো হেক্সটা করা জল ফাইভ পার্সেন্ট এসসি এটা হলো সিস্টেমিক ফাঙ্গিসাইড এখানে লেখাই রয়েছে সিস্টেমিক ফাঙ্গিসাইড এটা হচ্ছে লিকুইড একটা ফাঙ্গিসাইড এবার আসি যে কন্ট্যাক্ট দুটো আমি তোমাদের দেখালাম একটা সিস্টেমিক একটা কন্ট্যাক্ট বেসিস এবার আসি যেটা হচ্ছে দুটো একসাথে থাকে অর্থাৎ কন্ট্যাক্ট এবং সিস্টেমিক দুটো ভাবেই কাজ করে সবার পরিচিত যেটা হলো সার্ফ বা ট্রাফ বা ম্যানসার্ফ আমার কাছে যেমন আছে ট্রাফ এটা হলো কার্বিডেজাইম টুয়েলভ পার্সেন্ট প্লাস ম্যাঙ্কোজে মানে এটা কন্ট্যাক্ট এবং সিস্টেমিক দুটো ভাবেই কাজ করে ক্লাক্সিল গোল্ড বন্ধুরা এবার আমি তোমাদের বলি যে ব্যাকটেরিয়াল আক্রমণের ক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের ব্যাকটেরিয়া নাশক ব্যবহার করব ব্যাকটেরিয়া নাশক সাধারণত দু টাইপের হয় একটা হলো অ্যান্টিবায়োটিক মানে আগাম পরিচর্চার জন্য যে এটা আমরা অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে ব্যবহার করতে পারি আর একটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া নাশক হিসেবে ব্যবহার করতে পারি তবে বাজারে বেশ কিছু ব্যাকটেরিয়াল নাশক হিসেবে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত বা চলে সেটা হলো অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে আর এই অ্যান্টিবায়োটিক বা ব্যাকটেরিয়া নাশক যাই হোক না কেন এগুলো সাধারণত অন্তর্বায়ী হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ গাছের সিস্টেমেটিক্যালি গাছের রসের মধ্যে প্রবেশ করে ওই ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে ওরা ফাইট করে এবার আমি তোমাদের কিছু পরিচিত ব্যাকটেরিয়া নাশকের সঙ্গে যেমন সবচেয়ে যেটা সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক হলো যেটা আমি সব ভিডিওতে আলোচনা করে থাকি সেটা হলো ভ্যালিডিমাইসিন থ্রি পার্সেন্ট এল অর্থাৎ ভি থ্রি এটা একটা হয় স্টেপ্টা সাইক্লিন এই স্টেপ্টা সাইক্লিন ক্রোসিন এজি স্টেপ্টা সাইক্লিন এটা একটা ব্যাকটেরিয়া নাশক হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে পারি ব্যাক্টোনাশক খুব পরিচিত এবং প্রচুর পরিমাণে কাজ করে যেটা গোলাপের ডাইব্যাকের ক্ষেত্রে কাজ করে এবং হচ্ছে বিভিন্ন গাছের পাতা যখন কালো হয়ে পচে যায় এটা কিন্তু খুব ভালো একটা রেজাল্ট দেয় সেটা হলো এই ব্যাক্টোনাশক বিশেষ করে লেবু গাছে ক্রাঙ্ক যে ব্যাকটেরিয়াল আক্রমণ হয় কপার অক্সিক্লোরাইডের চেয়ে সবচেয়ে বেশি রেজাল্ট দেবে কিন্তু এই ব্যাক্টোনাশক এছাড়া আছে প্ল্যান্টোমাইসিন এই প্ল্যান্টোমাইসিন এগুলো আছে এটাও কিন্তু খুব ভালো একটা রেজাল্ট দেয় লেবু গাছে ক্রাঙ্ক রোগের জন্য এবার আসি কিছু জৈব অর্থাৎ বায়োফাঙ্গিসাইড এবং বায়ো ব্যাকটেরিয়া নাশক হিসেবে 
যেমন আমার কাছে শুধুমাত্র একটাই আছে সেটা হলো বায়ো ফাঙ্গিসাইড হিসেবে যেটা টাইকোডারমা ভেরিটি আর বায়ো ব্যাকটেরিয়াল নাশক হিসেবে যেগুলো হয় সিডোমোনাস ফ্লোরেন্সিস ঠিক এই ধরনেরই হয় এগুলো সাধারণত এই এই বায়ো ফাঙ্গিসাইড সাধারণত মাটিতে ইউজ করতে করার জন্য খুব ভালো একটা ছত্রাকনাশক যারা মাটিতে ইউজ করতে চাও ছত্রাকনাশক হিসেবে তারা কিন্তু এই বায়ো ফাঙ্গিসাইডগুলো যদি ব্যবহার করো তাহলে কিন্তু ভালো একটা রেজাল্ট পাবে বন্ধুরা আমি এতক্ষণ তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করলাম যে কিভাবে ছত্রাক আক্রমণ করে বা ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ কিভাবে বুঝবো তার জন্য আমরা কোন কোন ছত্রাকনাশক বা কোন কোন ব্যাকটেরিয়া নাশক ব্যবহার করতে পারি সেটাও আমি তোমাদের বোঝালাম এবার আসি এই কীটনাশ এই ফাঙ্গিসাইড বা ব্যাকটেরিয়া নাশক ব্যবহারের কিছু সতর্কতা আছে যেগুলো অবলম্বন না করলে আমরা যখন ফাঙ্গিসাইড বা ওই ব্যাকটেরিয়া নাশক দেব পুরোটাই বেকার মানে কোনো তার কার্যকারিতা আমরা কিন্তু লক্ষ্য করতে পারবো না সেই কারণে প্রথম হল ছত্রাকনাশক সম্পর্কে বলি ফার্স্ট যেটা আমাদের সব সময় মাথায় রাখতে হবে বন্ধুরা এই জিনিসটা তোমরা সব সময় এই জিনিসটা লক্ষ্য দিয়ে শোনো সেটা হলো যে প্রথম আমাদের যে কাজটা করতে হয় যে ছত্রাক আক্রমণ সাধারণত গাছের পাতার যে সকালে শিশিরটা হালকা শুকিয়ে যাবে তার পরেই কিন্তু আমরা ওই ছত্রাকনাশক স্প্রে করব অর্থাৎ সকাল আটটা থেকে দশটার মধ্যে গাছের মধ্যে আমরা ছত্রাকনাশকের প্রয়োগটা করব বিকেলের দিকে বা রোদের সময় আমরা কিন্তু প্রচণ্ড রোদেতে ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়া নাশক বা যে কোনো পোকারই ওষুধ হোক না কেন ওই সময় আমরা কিন্তু প্রয়োগ করব না বিশেষ করে প্রচণ্ড রোদেতে দু নম্বর ছত্রাকনাশক বেশ কিছু গাছ আছে বেশ কিছু গাছ আছে যেমন হচ্ছে বেগুন গাছ যাদের পাতা একটু লোম যুক্ত হয় সেই সব গাছের ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র সকালের কুয়াশা অবস্থায় ছত্রাকনাশক বা ব্যাকটেরিয়া নাশকের প্রয়োগ করব শশা কুমড়ো এই সব গাছের লোমেতে কি হয় আমরা যদি সাধারণভাবে ছত্রাকনাশক স্প্রে করি সেটা ওই লোমের ওপরেই বিন্দু আকারে জলের ফোঁটা রয়ে যাবে সেই কারণে ওটাই কুয়াশা বা আগে জল স্প্রে করে তারপরে আমরা ওই গাছেতে ছত্রাকনাশক বা ব্যাকটেরিয়া নাশকের প্রয়োগ করব তার ফলে কিন্তু ওরা ওই ছত্রাকনাশক বা ব্যাকটেরিয়া নাশকটা গাছের পাতার সমস্পর্শে আসবে না হলে কিন্তু ওটা কুয়াশা আকারে ওই লোমের ওপরে বসে থাকবে এবং সূর্যের আলোতে ওটা ওখান থেকে শুকিয়ে যাবে তিন নম্বর যেটা আমাকে সবসময় মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়া নাশক আমরা সব সময় পরিষ্কার জলে স্প্রে করব কোনো ক্লোরিন বা ব্লিচিং এই মিশ্রিত জল তো ব্যবহার করা যাবে না তাছাড়া আয়রনযুক্ত জল না ব্যবহার করাটাই ভালো এবং পুকুর বা নদী নালার জলটাও ব্যবহার না করাটাই ভালো সবসময় পরিষ্কার স্বচ্ছ জলেতে আমরা কিন্তু এই ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়া নাশকে স্প্রে করব নম্বর যে জিনিসটা আমাদের সব সময় মাথায় রাখতে হবে ছত্রাকনাশক বা ব্যাকটেরিয়া নাশক যাই ব্যবহার করি না কেন কীটনাশকের ক্ষেত্রে আমি বলবো যাই ব্যবহার করি না কেন সেটাকে কিন্তু পরিমিত ডোজ মানে যে পরিমাণ আমরা ব্যবহার করতে চাই সেই পরিমাণে অর্থাৎ এই যে ছত্রাকনাশক বা ব্যাকটেরিয়া নাশক আমরা ব্যবহার করব এর গায়ে লেখা যে পরিমিত ডোজের কথা বলা হয়েছে ওর থেকে কখনোই বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা যাবে না কারণ যদি আমি একবার বেশি পরিমাণে ব্যবহার করি তাহলে পরবর্তীকালে যখন আমরা ওই ছত্রাকনাশকটি ব্যবহার করব তখন তার কোনো রেজাল্ট আমরা পাব না বন্ধুরা আশা করি আমি তোমাদের বোঝাতে পারলাম যে কিভাবে ছত্রাকনাশক আমরা বুঝব যে গাছে ছত্রাকের আক্রমণ হয়েছে বা কিভাবে আমরা তার প্রয়োগ করব কোন কোন ছত্রাকনাশকের প্রয়োগ করব সেই সব বিষয় গুলো সম্পর্কে যদি আরও তোমাদের কিছু জানতে ইচ্ছা হয় তাহলে নিচের কমেন্ট সেকশনে আমাকে কমেন্ট করতে পারো বা নিচের বিবরণীতে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে তোমরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো তো বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই আবার দেখা হচ্ছে অন্য এক ভিডিওয়ে ভালো থেকো গাছের যত্ন নিয়ে